queridos amigos, el panecillo está coronada por una escultura de aluminio de la Virgen María, creada por el español Agustín de Mator, el cual se inspiró en la obra de Bernardo de Legarda. Este sector del panecillo se volvió peligroso cuando estaba la famosísima banda de la mamalucha. En esos tiempos, este sector era peligroso y afectó bastante al turismo. Después que esa banda fue capturada, pues los integrantes se comenzaron a dispersar y así fue como este sector se volvió otra vez eh, turístico y se volvió a reactivar y pues ahora está bastante bastante lindo no puede faltar faltar la de cristal también el mijo que lo toma sin pagar sí, pero no le etiquetes y cuando suena 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 el joyayay el niño en mí no se resiste a Si ustedes quieren visitar lo que es los comedores o donde pueden servirse algo, pues hay los canelazos, los pristiños, hay pinchos, hay varias vari cantidad de comida. Gente, no es muy, muy cara, está accesible, creo que a todas las personas. Los canelazos están a un dólar cada uno, pristiños dólar cincuenta y cosas así. Eso, mis amigos. La escultura representa a la Virgen María tal y como se describe en el libro del Apocalipsis, ya que a esta Virgen también se le llama la Virgen del Apocalipsis, la Virgen de Legarda o la Virgen María. María. Una mujer con alas, una cadena que apresa una serpiente, que es la bestia que representa el 666. La escultura reposa en un edificio de cuatro niveles, construido en hormigón y revestido de piedra volcánica, donde ustedes pueden acercarse y pueden entrar y pueden ver un museo en el que se relata la historia del milenario Panecillo. Y si se preguntan por qué se le llama Panecillo, es porque si tú lo ves desde el centro histórico de Quito o desde la Tola o desde el centro de la Marín puedes ver que es un pan pequeño entonces por eso se le puso panecillo a este gran gran mirador natural el panecillo es una elevación natural de 3.000 metros sobre el nivel del mar, 200 metros más alto que el promedio de la ciudad de Quito, enclavada en el corazón mismo de la ciudad de Quito. Es el sitio más visitado de la ciudad. Por su ubicación se ha convertido en el más importante mirador natural de la ciudad, desde el que se puede apreciar la disposición urbana de la capital ecuatoriana desde su centro histórico y hacia los extremos norte y sur, época, origen y colonia. A su llegada a Quito, los españoles no encontraron más que cenizas de lo que fue la segunda capital del Tahuatín suyo. Sin embargo, también notaron que la colina conocida como Chunguloma era un lugar estratégico en el Valle de Pichincha, por lo que asentaron la ciudad españolizada de Quito junto a la colina y bautizaron a esta peculiar elevación con el nombre de Panecillo, por su parecido con un pan pequeño. Bueno mis amigos, espero que les haya gustado este video, ya saben que si les gustó pueden suscribirse en la parte de acá abajo, darle like a este video, compartirlo con todos sus amigos y comenten, comenten cualquier cosa en la parte de acá abajo, yo se los veo y se los respondo y pues nos vemos en el próximo video, chao chao.